ശക്തി അഥവാ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഭൂമിയിൽ തീ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെഴുകുതിരി ക്രമേണയെ കത്തി അണയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറി വരുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് തീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല നിലവിലത്തെ നമ്മുടെ കണ്ടുപിടുത്തം അനുസരിച്ച് സൗരീതത്തിലെ ചില ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അതായത് യൂറോപ്പ അതുപോലെ എൻസലാഡസ് ടൈറ്റൻ തുടങ്ങിയ ചില ശനിയുടെയും വ്യാഴത്തിൻ്റെയും ഉപഗ്രഹങ്ങളിലും ഓക്സിജൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഭൂമിയിലുള്ളത് പോലെയുള്ള ഒരു തീ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഭൂമിയിലുള്ളത് പോലെയുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവും അതുപോലെ ഗുരുത്വാകർഷണവും പ്രഷറും എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്സിജനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാ വാതകമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ആ രീതിയിൽ പരിണമിച്ചാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കമ്പസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഭൂമിയിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനകത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കൊടുത്തിട്ട് മൈക്രോ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ തീ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഏകദേശം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഗോളാകൃതിയിലാണ് തീയെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ തീയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൻ വലിയ തരത്തിലുള്ള തീ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മലയാളത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഓക്സിജനും ഫ്യൂൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീ കത്തും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ചുറ്റിലും കാണപ്പെടുന്ന പെട്രോൾ മണ്ണെണ്ണ തടി അതുപോലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓക്സിജൻ ഇവയൊന്നും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചേർന്ന് തീ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതിന് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഇഗ്നൈറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ ഈ തീ പിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ചൂട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ തീപ്പെട്ടിയിലാണെങ്കിൽ സൈഡിലത്തെ ഫോസ്ഫറസിൽ വെടിമരുന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ മൂലമോ അല്ലാത്ത ഗതിയിൽ ഇടിമിന്നലിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് തീയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഇഗ്നൈറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ തീയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമുക്ക് ഈ പൊട്ടിത്തെറി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫോടനത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഫയർ വർക്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഒരു പടക്കം എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളതിൻ്റെ തിരിക്ക് തീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ തിരി പടക്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയും അതിനകത്തിരിക്കുന്ന വെടിമരുന്നിന് തീ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് വെടിമരുന്നിന് കത്താൻ ആവശ്യമായ ഫ്യൂല് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് കാർബണും സൾഫറും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് തീ പിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഗ്യാസുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതായത് തീയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇന്ധനത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ഓക്സൈഡുകളായി മാറുന്നു അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാം മറ്റ് പല രൂപത്തിലും ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ ചെറിയ വോളിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ വ്യാപ്തത്തിൽ വൻ തോതിൽ ഗ്യാസുകൾ ഫോം ചെയ്യുകയും ആ ഒരു വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രഷർ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രഷറിന് ആ ഒരു സ്പേസിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ എക്സ്പ്ലോഷനായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൂരേക്ക് തെറിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ബോംബ് സ്ഫോടനമായാലും പടക്കമായാലും നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പരമാവധി എക്സ്പ്ലോഷനുകളെല്ലാം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മരടിലെ ഫ്ലാറ്റുകളൊക്കെ തകർത്തത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്താണ് സ്ഫോടക വസ്തു കൊണ്ടുവെച്ച് പൊട്ടിച്ചു അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദവും മാത്രമല്ല ചുറ്റുപാടുമുള്ള വസ്തുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ചില സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആറ്റം ബോംബ് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് തീ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ് തീക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വസ്തുക്കളെയും കെട്
സ്പേസിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പൊട്ടിത്തെറികൾ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ ചില സിനിമകളിൽ സ്ട്രാട്രക്ക് പോലെയുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ തന്നെ പരസ്പരം യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ സ്പേസിൽ സ്പേസ് ഷിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം വെടിവയ്ക്കുകയും വലിയ ശബ്ദത്തോടു കൂടി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം പക്ഷേ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ ആവശ്യമുണ്ട് സ്പേസിൽ തന്മാത്രകൾ വളരെ കുറവാണ് ചിലപ്പോൾ ശൂന്യമാണ് ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊട്ടിത്തെറി സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യം വേണം അഥവാ ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള കമ്പസ്റ്റൻ മൂലമുള്ള എക്സ്പ്ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തീ പിടിക്കുന്നത് മൂലമുള്ള എക്സ്പ്ലോഷൻ അല്ലാതെ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളോ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്കിലും സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് കാണുന്നത് പോലെ പല ദിശയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ വസ്തുക്കൾ തെറിച്ചു പോകുന്നതല്ലാതെ സ്പേസിൽ നമുക്ക് പൊട്ടിത്തെറി ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് വേവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാൽ ഷോക്ക് വേവുകളോട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വേവുകൾ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ഫലമല്ല രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ പരസ്പരം ചുറ്റിത്തിരിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പേസ് ടൈം കർവേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ സ്പേസിലൊരു പൊട്ടിത്തെറി ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് വേവുകൾ ഉണ്ടാവുകയോ ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യില്ല പണ്ട് ഞാൻ എവിടെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല കാരണം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ശബ്ദം എത്താൻ ആവശ്യമായ മാധ്യമം ഇല്ല നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രമേ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കൂ അല്ലാതെ ശൂന്യമായ സ്ഥലത്ത് കൂടി ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പിടി കിട്ടി അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ അമേരിക്ക ചന്ദ്രനിൽ ഒരു ആണവായുധം പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്തൻ ഐഡിയ ആയിട്ടേ തോന്നത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം അതായത് ആദ്യമായി സ്പുട്നിക് റഷ്യ അയക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അയക്കുന്നു സ്പുട്നിക് ടൂയിൽ ജീവനുള്ള ഒരു നായെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിയാവുക്ക അല്ലെങ്കിൽ ലേക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നായക്കുട്ടിയെ സ്പേസിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഈ സമയത്തൊക്കെ ഈ കോൾഡ് വാർ അല്ലെങ്കിൽ ശീത യുദ്ധത്തിൽ തൻ്റെ പ്രശസ്തി അല്ലെങ്കിൽ താൻ താ ഇത്രയും നാൾ അമേരിക്ക നേടിയെടുത്ത പ്രസിദ്ധി നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ട് അമേരിക്ക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ചന്ദ്രനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഡാർക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോംബോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ബോംബോ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ശേഷി ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമേരിക്കൻ എയർഫോഴ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ലോകത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അമേരിക്കയ്ക്ക് ബോംബുണ്ട് അവർക്കത് പൊട്ടിക്കാൻ സാധിക്കും ചന്ദ്രനിൽ വരെ പൊട്ടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തേത് ഈ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പൊടിപഠനങ്ങളും അതിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രകമ്പനങ്ങളും പഠിച്ചതിന് ശേഷം ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നൊരു ന്യായീകരണം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനം കൊണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ വലിയ അപകടമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ വൻ വലിയ തോതിലുള്ള ഭീകരമായൊരു ബോംബ് സ്ഫോടനമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഇതേ ഒരു പദ്ധതി മുന്നിൽ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ പ്രോജക്ട് എ വൺ വൺ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിലെ പദ്ധതിയാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചു ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ഹൈ ലെവൽ റേഡിയേഷനുകൾ ചന്ദ്രനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ചന്ദ്രൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ചില സവിശേഷതകൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ സ്പേസിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്താനുള്ളൊരു ശ്രമം അമേരിക്ക നടത്തി എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വസ്തുക്കൾ ദൂരേക്ക് പറന്നകലും എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു